As versões do Just Dance para o PlayStation 4 são as que mais apresentam opções de sensores para captar os seus movimentos. Mas será que a quantidade anda alinhada com a qualidade? Isso nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Caso você não conheça o jogo e não saiba muito bem o que é Just Dance, eu te recomendo assistir o primeiro vídeo da playlist para iniciantes que estou fazendo para você se localizar melhor aqui neste vídeo. Mas se você já conhece o jogo e está aqui para aprender algumas técnicas, esse aqui é o vídeo certo para você. Então antes de começarmos, já deixa o like aí embaixo e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos que eu fizer. Se você é fã do canal e quer me ajudar ainda mais, considere se tornar um membro. Por apenas R$ 5,00 você já consegue se tornar um membro aqui do canal. Você pode conferir todos os benefícios aqui no botão Seja Membro, ao lado do botão de Se Inscrever. Já quero aproveitar para agradecer os dois primeiros membros Superstars, Dani e Paulo Barizon, e o membro Megastar, Rick Sampaio. Muito obrigado pelo apoio. E agora sim, podemos começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Murilo por ter me emprestado o PlayStation 4 para eu fazer esse vídeo para vocês. E também quero agradecer à minha amiga Jennifer por ter me emprestado a PlayStation Câmera. Valeu de coração, gente. Vocês são ícones e eu não poderia fazer esse vídeo se não fosse por vocês. Neste vídeo eu vou estar utilizando o Just Dance 2022 cedido pela Ubisoft Brasil que está apoiando essa série de vídeo para iniciantes. Mas o PlayStation 4 também tem outras versões do jogo. Para ser mais exato, tenho 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Todos esses jogos têm a mesma jogabilidade e usam os mesmos sensores para captar o seu movimento. O PS Move, que é um sensor de movimentos para ser usado na mão direita, tem a PS Câmera, que em teoria capta todos os movimentos do seu corpo, e também tem o Just Dance Controller, que é um aplicativo que transforma o seu smartphone em um sensor para ser usado na mão direita, assim como o PS Move. Mas infelizmente o Just Dance 2014 e o 2015 não tem suporte ao Just Dance Controller. Atenção aqui donos de Playstation 5. É, o Playstation 5 tem uma câmera própria dele lá, mas infelizmente na versão de Playstation 5 só dá para jogar usando o Just Dance Controller. Mas você pode jogar a versão do PS4 no seu PS5. E para ligar a PS câmera no PS5, você precisa de um adaptador. Já o PS Move ele se conecta normalmente ao seu videogame. Então caso você seja um dono de Playstation 5, sempre opte pela versão de PS4 do jogo, pois ela é mais abrangente quando se trata de sensores. A primeira coisa que temos que fazer é preparar o nosso ambiente. Afinal, nós vamos precisar de bastante espaço para dançar livremente sem se preocupar com acidentes. Então arraste seu sofá, Vá para o centro da sala e se divirta. E vamos começar falando do PS Move. E olha, eu já tenho que avisar que a primeira coisa que você deve fazer é colocar a cordinha de segurança no seu pulso para evitar que o controle voe no centro da sua televisão. O funcionamento do PS Move é muito similar ao dos Joy-Cons do Nintendo Switch. Então todas aquelas regras de posição do controle valem para o PS Move também. Como, por exemplo, essa aqui é a posição certa para se segurar o PS Move. E essa posição também equivale à mão aberta do dançarino. Infelizmente, eu não tenho um PS Move aqui em mãos para eu demonstrar para vocês como que seria um movimento de mão aberta, assim como eu fiz com os Joy-Cons. Mas eu tentei replicar o máximo que eu pude neste vídeo aqui. Ah, e caso seja a primeira vez que você está tendo contato com o PS Move, assim como eu ao gravar esse vídeo para vocês, saiba que para parear o PS Move com o PS4 é preciso de um cabo mini USB. É isso mesmo, aquele mesmo cabo que você usava em seu celular em 2007. Depois que você plugar o cabo nos dois equipamentos, é só ligar o PS Move que ele será sincronizado sem maiores problemas. Até quatro pessoas podem jogar usando o PS Move. Agora chegou o momento dela o sensor mais temido de todas as edições. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições. A PS Câmera. Se você já jogou alguma vez Just Dance no Xbox usando o Kinect e acha que a sua experiência na PS Câmera vai ser parecida, bom, eu tenho que te dizer que não será. Eu não quero ser muito técnico aqui, então vou fazer um resumo bem superficial. A PS Câmera, ela não enxerga só você. Ela enxerga todo o ambiente e recorta a sua silhueta. Só que esse recorte não é muito inteligente e falha. 
na maioria das vezes. E para ajudar no processo do reconhecimento, é importante que você não deixe luzes diretamente em frente à peça e câmera, mas ao mesmo tempo deixe o ambiente bem iluminado. E assim como o PS Move, dá para jogar com até 4 pessoas na PS câmera. Agora, a respeito do Just Dance Controller, eu recomendo fortemente que você assista o meu vídeo do Nintendo Switch, porque lá eu já falei muito sobre esse sensor e não teria por que eu repetir tudo de novo aqui. <risos> meu canal vai entrar em um looping temporal se eu ficar repetindo sobre o controller em todo o vídeo, né? <risos> Só é importante relembrar aqui que com o Just Dance Controller dá para jogar com até 6 jogadores. Agora que já sabemos sobre os sensores, é hora de começar a jogar. É muito simples, só vá no menu, seleciona a música, seleciona o dançarino e comece a dançar. Você ganhará uma resposta toda vez que fizer um movimento. Você será avaliado entre os feedbacks X, OK, Good, Super e Perfect, sendo X o feedback mais ruim e Perfect o melhor feedback. E quando as bordas da tela ficarem brilhando em dourado, significa que um Gold Move se aproxima. Estes Gold Moves valem mais pontos que o normal e você só pode acertá-los ou errá-los. Os dois únicos feedbacks possíveis para esses movimentos são X ou Y. Yeah. Ah, e vale detalhar aqui um detalhe do PS Move. Quando chega no Gold Move, aquela luz do controle fica amarela. É muito bonitinho. Durante a coreografia, é indispensável que você veja os pictogramas para se orientar. No começo pode parecer meio difícil, muitos símbolos, muitas setas, mas depois que você se acostumar, você vai entender direitinho o que cada símbolo desse significa. Vou dar alguns exemplos. Esses risquinhos servem para você balançar a mão. Esse aqui indica que é para você fazer força no seu movimento, entre outros. Você consegue uma estrela a cada 2 mil pontos. Com 11 mil pontos, você chega no Superstar e as estrelas ficam azuis, e ao chegar nos 12 mil pontos, as estrelas ficam roxas, indicando que você chegou no Mega Star. Mas atenção, o Mega Star não é a pontuação mais alta do jogo. Se você não errar quase nada e tirar Perfect na maioria dos passos, você vai chegar nos 13 mil pontos. Mas o jogo não te recompensa por você chegar nos 13 mil pontos. E caso você queira ir além dos 13 mil pontos, basta você tirar Perfect do começo ao final da música e fazer isso com bastante intensidade nos seus movimentos você vai conseguir a pontuação de 3.333, que é a máxima do jogo. Devo falar para vocês que é bem difícil chegar nos 13.333 pontos com esses três sensores do PS4. Dentre esses aí, eu acho que o PS Move é o que mais vai te facilitar esses 13 mil pontos, caso esse seja o seu objetivo. Mas assim, é difícil, mas não é impossível, então acredite em você. E nunca acredite em vocês mesmos! Ao final da música, você terá um relatório dos seus feedbacks junto da sua pontuação. Ah, e esse relatório aí só aparece do 2021 pra frente. É muito legal usar esses relatórios como base para melhorar nas próximas vezes. Uma dica que eu te dou é sempre conectar o seu jogo à sua conta da Ubisoft Connect, porque dessa forma você sempre vai salvar as suas pontuações deste Playstation na sua conta. E sempre que você logar na Ubisoft Connect em outros Playstation ou até outros videogames como Xbox e Nintendo Switch, as suas pontuações serão restauradas no seu novo videogame. Isso é muito útil caso você tenha mais de um videogame na sua casa, pois fica tudo unificado. Por exemplo, se você tiver um Xbox onde é mais fácil de pontuar, a pontuação que você tira no Xbox vai aparecer no PlayStation 4. Legal, né? Durante a sua jogatina, é importantíssimo que você dê alguns minutos de descanso entre uma música e outra e também beba bastante água para não se desidratar. E quando você estiver esgotado, pare de jogar. Não force os limites do seu corpo. Depois deste tutorial bem detalhado, eu vou citar os prós e contras do PS Move e da PS Câmera. Vou excluir o Just Dance Controller porque os prós e contras dele eu já falei lá no vídeo do Nintendo Switch. Começando com os prós do PS Move. 1. Um, é mais preciso que a PS Câmera e o Controller. 2. Ele dá mais liberdade para você se locomover. 3. Ele tem uma boa pegada. É muito melhor até que a do Wii Remote, que era o concorrente direto dele na época. 4. Ele aparenta ser mais resistente que os Joy-Cons do Nintendo Switch. Mas assim, não queira testar essa resistência, hein? E os contras? 1. Um, o cabo de carregamento dele é muito antigo, então cuide bem do que vem na caixa porque será difícil repor caso você perca esse aí. 2. Você vai precisar comprar mais desses controles caso você queira jogar com mais pessoas simultaneamente. E esses controles não são baratos. 3. Não capta o corpo todo. Agora, os prós e contras da PS Câmera. 1. Um, capta o corpo todo em uma área limitada. 2. Você só precisa de uma PS Câmera para quatro pessoas jogarem. Isso é um custo-benefício muito bom. E agora os contras. Em primeiro, 
eu tenho que dizer que em alguns momentos ela simplesmente não te reconhece como um jogador. Ela recorta sua silhueta, você aparece lá na câmera, mas o jogo não te identifica como jogador. Isso é muito frustrante. 2. A sua silhueta vai se mesclar com o chão ou a parede em alguns momentos. Isso vai atrapalhar a sua pontuação. 3. Não é indicado para lugares pequenos. 4. Se alguém passar entre você e a câmera, o sensor vai parar de te reconhecer. 5. Em danças de dupla, trio e quarteto, a câmera pode te confundir com outro jogador, invertendo a pontuação de vocês. 6. Cuidado com a luz. 7. A PS câmera é o pior sensor para jogar de acidente. E olha que eu dei chances para ela se redimir comigo. Eu nunca tinha jogado nem no PS Move nem na PS câmera antes de jogar esse vídeo, então foi uma experiência nova para mim. O PS Move eu gostei bastante, me senti familiarizado, mas a PS câmera, cara, eu achava que o Kinect era ruim, mas a PS câmera é pior ainda. Caso você ainda tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo assim que possível, te prometo. Se a sua dúvida for muito boa, ela até pode aparecer em futuros vídeos, quem sabe. E esse foi o tutorial de como jogar Just Dance no Playstation 4. Por hoje é só, Dougretters. Até o próximo vídeo.